샬롬. 샬롬. 2004년으로 기억됩니다. 이 작은 목자가 MIT에서 연구자로서 리서치 사이언스를 근무를 했을 때 얘기입니다. 바로 요 건, 이 건물 바로 2층이 내 연구실이에요. 그래서 그 당시에 지금처럼 이렇게 MIT에 한인 학생들이 많지 않았을 때고 특별히 여학생들이 적었을 때였습니다. MIT에서 이렇게 있으면서 목사님이 연구하면서 이렇게 청년 사역한다 얘기 들어서 내가 섬기는 교회뿐만 아니라 다 많은 사람들이 왔습니다. 특별히 알게 모르게 다 쉬쉬했지만 MIT는 여학생들의 30, 40%는 한 번쯤 MIT 하스피탈에 가서 정신과 상담을 받았습니다. 한국 사람들은 정신과 상담은 심각하게 생각할지 모르겠지만 깊은 우울증과 스트레스를 많이 받았기 때문에 갔었습니다. 한 자매가 기억납니다. 똑똑해요. 한국의 최고의 대학에 아주 최고의 과를 왔습니다. 와서 이곳에 있는 같은 과를 왔으면 좋았을 텐데 융합 이렇게 두 가지 전공을 합치는 과로 와다 보니까 모든 게 어눌하고 힘들었습니다. 그리고 한국에서 바로 유학 가서 또 언어 문제도 있었습니다. 문제는 뭐냐면 몇 가지 말 실수 때문에 누구도 이 자매를 지도 교수를 세울 지도 교수가 되려고 하지 않았던 겁니다. MIT의 특성상 지도 교수를 정하지 못하게 되면 장학금을 받지 못하거나 여러 가지 학 자금 다른 연구에 문제가 많았습니다. 한 학기 동안을 정말 고생을 참 많이 했습니다. 집안이 넉넉하지 않은 집안이기 때문에 정말 어떻게든지 좀 인정받아 보려고 노력했는데 정말 뜻대로 되지 않으니까 그 막, 막대한 스트레스가 너무 커서 추운 겨울에 그 겨울에 참 추운데 추운 겨울에 자살을 하려고 이 하버드 브릿지를 갔었습니다. 너무 추웠어요. 근데 자살하려 뛰어다 보니까 밤이 깜깜하니까 이 하버드 브릿지 넘어가면 이게 MIT 브릿지가 아니고 하버드 브릿지잖아요. 물이 깜깜하니까 무슨 생각하냐면 내가 여기 떨어지면 누구도 내가 여기 있을 걸 모른다는 겁니다. 한 학기 동안 MIT에서 근무하면서 후대접 받고 내가 유럽인가처럼 교수들도 동료들도 인정받지 못해서 답답한데 정말 내가 죽어서까지도 여기 들어가면 나는 너무 서운할 거라 생각합니다. 그리고 들어가 그래서 자살을 안 하려고 생각하니까 너무 억울하고 힘들고 춥고 그래서 결국은 한 시간 동안 떨다가 자살을 하지는 않았습니다. 돌아왔습니다. 그의 겨울이 너무 추웠어요. 그리고 마지막으로 그가 자살하지 않았던 이유는 뭐냐면 그의 부모님에 대한 생각이 떠올라서 우리 부모님이 너무 슬퍼할 것 같아서 달달 떨고 돌아갔습니다. 그 모습을 누군가가 본 다른 청년 자매가 목사님 이 자매가 너무 힘드니까 상담해 주십시오 그랬습니다. 그래서 2년 동안 와서 1시간 2시간 와서 상담을 다 들어줬습니다. 제가 가끔 이렇게 요 우리 청년들 상담하게 되면 밥 먹고 하자 밥 먹고 난 후에 얘기하자 는 겁니다. 이유가 뭐냐면 이 자매가 우울증 스트레스를 너무 받으니까 한국에서는 최고였는데 여기 와서는 유령인간 취급받으니까 얼마나 속이 터졌겠어요. 와가지고 내 사무실이 있으니까 내 방이 전용 방이 따로 있었으니까 와가지고는 웁니다. 크리넥스 티슈보다 더 좋은 티슈가 있어 우리 실험용 쓰니까 먼지도 안 나는 티슈가 있어요. 그거 한통다 쓰고 가요. 근데 자기는 힘드니까 우는데 나는 들어줘야 되잖아요. 화장실도 못 가고 한 시간 두 시간 들는데 어, 나는 배고픈 거예요. 그래서 다음부터는 밥 먹고 하자 먹이고 얘기 들었습니다. 결론은 어떻게 했냐면 그 힘든 과정 다 지나고 나서 오히려 석사학위를 두 개를 따고 졸업을 했습니다. 그 과정에서 나는 복음을 전했죠. 계속 하나님이 너를 얼마나 사랑한다는 얘기를 복음을 전했습니다. 오늘 여러분들에게 도전되기를 원합니다. 지금 이 보스턴 MIT, 하버드, 비유, 버클리, NEC 많은 곳에서 유학하는 사람들 중에서 잘 나가는 사람들도 있을 겁니다. 그런데 어떤 경우에는 내가 이만큼은 대접받아야 되는데 라고 생각하는 그 기준도 못 미치게 푸대접받다고 생각하는 것 때문에 좌절과 낙심과 정말 안타까움이 많은 사람들이 있습니다. 극단적인 행동들을 합니다. 술이나 담배나 마약이나 섹스나 폭력이나 아니면 너무나 심각할 정도로 종교생활에 빠지는 것들이 있습니다. 그리고 나중에 또 후회를 합니다. 
그것이 참된 위로가 아니란 것을 알기 때문에 그렇습니다. 오늘 도전하고 싶었던 것 그겁니다. 여러분이 그만큼 가든지 그만큼 아니든지 또는 주변에 그렇게 힘들어하는 사람이 있을 때 과연 그 사람이 어떻게 이 보스턴에서 기뻐하고서 소정의 1년이든 2년이든 저희 작은 목자처럼 18 이어스를 사는 동안 버틴 힘이 어디 있는지를 좀 나누자 하는 것입니다. 오늘 주제를 여러분들 제목을 은혜와 감사로 정했습니다. 영민한 사람들은 여기 도전 받을 겁니다. 나도 고민했어요. 감사와 은혜인가 은혜와 감사인가 닭이냐 계란이냐 계란이냐 닭이냐 순서가 그겁니다. 세상 사람들은 어떻게 생각하냐면 내게 좋은 일이 많아서 응답을 받고 축복을 받고 상을 받고 직장을 가지고 결혼을 하고 이런 것들이 기뻐할 일들이 많아서 하나님 할렐루야 찬양합니다 하나님 경배합니다 은혜가 넘칩니다 할수 있습니다 근데 나는 여러분들에게 도전하는 게 뭐냐면 은혜가 하나님의 은혜를 깨달아서 여러분의 삶이 지금 힘들고 어렵다 할지라도 감사가 넘치는 삶이 어떻게 되는지를 좀 증가하기를 원하는 것입니다. 은혜가 뭔지 아십니까? 하나님의 은혜라는 것은 완고한 사람, 범죄한 사람을 세상 사람처럼 그래 너는 안 돼, 너는 별 볼일 없어, 너는 성격적으로 문제가 있잖아 이렇게 왕따시켜나 버린다는 것이 아닌 것입니다. 그가 지금 심각한 죄의 굴레에 있거나 심각한 좌절과 열등과 낙심에 있다 할지라도 오랫동안 지켜보시면서 하나님의 때에 그가 깨닫고 그다가 간구하고 예비된 하나님의 방법으로 하나님의 사랑을 그것을 깨닫고 누리게 하는 것이 그것이 하나님의 은혜라는 것입니다 니에미아서 9장 16절 17절 보니까 그들과 우리 조상들이 교만하고 목을 굳게 하여 주여의 명령을 듣지 아니하고 거역하며 주께서 그들 가운데에서 행하신 기사를 기억하지 아니하고 목을 굳게 하며 폐역하여 스스로 한 우두머리를 세우고 종디었던 땅으로 돌아가고자 하였나이다. 그러나 주께서는 용서하시는 하나님이시라 은혜로우시며 국률이 여기시며 더디 노하시며 인자가 풍부하심으로 그들을 버리지 아니하셨나이다. 아멘 저를 좀 보세요. 이 말씀의 배경은 이스라엘 백성들이 출애급한 이후에 가나안 땅에 들어가기 전 과정에서도 수없이 많은 이적과 기적을 체험했지만 가나안 땅에 강력한 백성이 있다고 생각하니까 그들을 두려워해서 하나님을 은혜를 다 까먹고 다시 돌아가자고 했던 것이 이스라엘 백성들입니다. 아마 나와 여러분들 중 어느 한 사람도 가난 땅에 들어가기 앞서 있던 이스라엘 백성처럼 그렇게 많은 기적과 이적을 체험한 사람은 없을 겁니다. 많은 사람들은 생각해요. 내가 기적을 체험하면 이적을 체험하면 나는 하나님을 잘 섬길 거라 생각하지만 사실은요. 사람 마음이 참 간사하고 완악해서 좋은 일을 경험하고 나서도 잊어버리는 것이 사람 마음일 때가 참으로 많습니다. 성경 뭐라고 했습니까? 그들이 그렇게 많은 이적과 기적을 체험했지만 완악해서 다시 옛날 종의 모습으로 돌아가자 그런 것입니다. 여러분들이 크리스찬 맞습니까? 하나님의 자녀 맞습니까? 근데 조금만 힘들면 다시 옛날의 모습으로 돌아갑니다. 사실은요. 우리가 중요한 도전들이 있어요. 어릴 때부터 모태부터 그 어머니 믿는 신앙에서 예수 믿는 청년들하고 나중에 허랑방탕 세상 살다가 예수 믿는 청년들 딱 비교해서 교회에서 이렇게 보게 되면 세상적으로 살다가 예수님을 믿고 개인의 구세주를 믿은 사람들 정말 불같습니다. 왜냐하면 패스트와 프레전이 너무나 구별되기 때문에 그랬습니다. 정말 열정적으로 하고 정말 주의 일을 하는 사람들 목회자의 길을 가는 사람도 굉장히 많습니다. 그런데 어릴 때부터 어머니 뱃속부터 예수 믿던 사람들은 늘 예수 믿었기 때문에 어떤 때는 이 사람이 정말 예수 믿는 사람일까 궁금할 정도 뜨거운 모습이 보이지 않는 것처럼 보일 때가 있습니다 뭐가 차이 난줄 아십니까? 위기의 순간에 보게 되면 예수를 인격적으로 믿었다 하는 나중에 장상으로 믿었던 사람들 중에서 어떤 시험이 오냐면 
힘들고 어려우면 옛날에 그 달콤했던 유혹과 죄악의 모습으로 다시 돌아가려는 습성을 발견한다는 것입니다 왜 어릴 때부터 예수 믿어야 되냐면 그들이 일탈해도 늘그 일탈이가 은혜 가운데 있었던 그 작은 울타리 뺐기 때문에 기껏 하는 것이 하나님께 대드는 것이 예배 들어와서 한딴눈 팔고 한청 빠는 정도 뺏기는 안될 겁니다 근데 그렇지 않은 청년들 같은 게 뭐냐면 조금 힘들면 다시 술 한잔 하거나 음란한 길로 가거나 다시 옛 모습으로 돌아온 걸 참으로 많이 보게 됩니다 이스라엘 백성들이 어땠을까요? 얼마나 많은 은혜와 기적을 체험했어요. 그런데 가나안 땅이 좀 힘들다고 돌아가자는 것입니다. 여러분이 만약에 직장의 상사라든지 큰 기업의 경영자 같은 데 있을 때 이렇게 여러분이 많은 혜택을 줬는데 조금 힘들고 어려울 때 삐딱하고 딴데 가면 여러분 그 사람 중요하겠습니까? 그렇게 하시겠어요? 그래도 한번더 기회를 줘야 돼 이렇게 하시겠습니까? 정말 중요한 도전일 거예요. 아마 그렇게 해서 그래도 한번 믿어보고 사람 살리는 것처럼 한번 귀를 주자 이런 사람이면 마음이 따뜻한 그런 사람일지 모르겠습니다 세상은 그렇지 않을 거라고요 조금 잘못하면 냉철하게 너는 잘못했어 하고 이게 정지할 겁니다 근데 성경 뭐냐면 이 세상에 어떤 CEO보다 대통령보다 크신 하나님이 오래 참으시고 극률이 여긴다는 겁니다 왜요? 사람이요 인간의 모습이 연약함이 있는 것을 알고 있기 때문에 불쌍한 사람 다시 죄의 모습에 가더라도 내가 좀더 용서하겠지 더디 노하시며 인재가 풍부하심으로 그들을 버리지 않는다 하는 것이 그것이 하나님의 은혜인 것입니다 지금 믿음 안에서 잘 나가는 사람 하나님 은혜 많이 받는 분입니다 그렇지만 내가 내 판단대로 여러 판단이 뛰어난 것도 있지만 잘못된 것도 굉장히 많아요 그 판단대로 나는 이 길이 옳다 저 길이 옳다 같지만 나중에 보니까 엉뚱한 길이 있을 때도 하나님이 책망하지 않았던 것이 뭐냐면 하나님이 없어서가 아니라 하나님이 주무셨던 것이 아니라 옆에서 더 초조하게 보시면서 여러분을 오래 참으시고 기다리신 겁니다 이게 하나님의 은혜인 것입니다 그래도요 오래 기다리지만 우리가 잘못한 것이 있잖아요 범죄하면 벌을 받잖아요 사람에게 죄라는 것이 참 많습니다 하나님의 기준에 이르지 못하는 게다 죄잖아요 죽을 수밖에 없는 죄는 뭡니까 우리가 죽게 되면 이 땅에서도 지은 죄를 범죄받겠지만 영원히 구원받지 못하는 엄청난 그런 슬픈 일이 있을 때 하나님의 사랑은 뭐냐면 그 모든 죄를 사람의 모든 죄를 대신 떼어받고 누군가가 죄값을 받겠다는 겁니다 왜냐하면 하나님이 얘기했거든요 은혜에 따라서 사는 사람은 생명이고 죄의 길을 걷는 사람은 사망이라고 하나님 스스로 얘기했는데 내가 이쁜 사람한테는 싹 바꿔주고 미운 사람한테는 싹 바꿔주면 순서가 안 맞잖아요. 법이고 정이고 질서라고요. 의인은 살고 악인은 죽는다는 겁니다. 그러면 악인에 속한 사람은 그 사람이 누구든 죽을 수밖에 없어요. 그런데 하나님의 은혜가 하나 있었던 거예요. 그건 공인데 뭐냐면 그 죽을 수밖에 없는 죄를 누군가가 죄 없는 사람이 왕창 뒤집어 써서 그 죄값을 대신 해줄 테니까 그래서 너가 다시 그 사망의 길을 관리하는 것을 돌아서서 새롭게 살수 있는 귀회를 줄 테니까 이제 돌아오라는 것입니다 그것이 하나님의 은혜라는 것입니다 이 은혜를 깨닫는 사람은 이 세상 살아갈 때이 내면 세계에부터 기쁨이 넘칠 수밖에 없어요 뭐냐면 고린도 후서 5장 17절 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 아멘 유학을 오신 분들 청년들 중에서 내가 미국에서 선진 학문과 선진 기술 환경 속에서 새롭게 살아보려고 합니다 그래서 새로운 환경이나 새로운 능력을 가진 사람 참 많이 보게 됩니다 축하합니다 그렇지만 그것보다 먼저 여러분 안에는 하나님과 함께 있으면 이 세상은 어떤 것보다 새 사람이 된 겁니다. 이새 사람은 여러분을 괴롭혔던 좌절이나 낙심이나 환경의 사슬에서 완전히 끊어진 것을 얘기하게 된 것입니다. 대표적인 예가 우리는 수없이 많이 들수 있습니다. 사울이한 청년 악하고 살인죄를 저졌을 때 그가 예수 글쓰를 만나고 바울이라는 사람이 돼서 수많은 능력을 행했던 것을 우리는 알게 됩니다 
베드로 어땠습니까? 예수님 앞에서 바로 부정을 세번 시켰습니다. 그렇지만 그가 예수님의 용서를 받고 전 세계에 복음을 전하는 믿음의 수제자가 된 것들 우리는 수없이 많은 것들이 있습니다. 여러분, 여러분의 기쁨이 어디서 나온 줄 아십니까? Who am I? 나는 하나님의 은혜를 받은 사람이라 생각하면 여러분은 정말 귀한 존재인 것입니다. 여러분은 어제도 살고 오늘도 살고 있습니다. 왜 그러냐면 하나님의 은혜라는 것이 고린도우서 4장 14절 15절 말씀처럼 주 예수를 다시 살리십니까? 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄 아노라 이는 모든 것이 너희를 위함이니 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다 아멘 여러분을 예수 그리스도가 십자가에 죽은 죄 살렸던 것처럼 여러분 삶을 다 살렸다는 겁니다 마귀가 속이는 것을 믿지 마세요 어, 나는 교회를 다니는데도 기도하는데도 아무것도 변한 것이 없다 아니에요 속고 있는 거예요 예수 그리스도를 죽은 자에 살리시는 그 순간부터 만세전부터 여러분들은 낙심과 좌절과 우울과 미움 속에서 벗어나서 새롭게 살도록 이미 예정되고 그렇게 하시고 계시는 것입니다 왜 그랬을까요? 여러분을 사랑하셔서 그렇습니다 왜 그랬을까요? 여러분의 동료를 사랑해서 그렇습니다 그리고 한 가지 더 중요한 것은 뭐냐면 새로운 마음으로 새로운 기쁨으로 정말 꾸미지 않는 하나님께 감사와 영광을 돌리기 위해서 하나님께서 사랑을 베풀어 주시는 것입니다 여러분의 가치가 얼마나 된다고 생각하십니까? 나는 이 동네 대학의 최고의 대학에 대한 것은 학위를 가진 사람이야 나는 앞으로도 수십만 불, 수백만 불, 수천만 불의 월급을 받을 사람이야 그것만이 가치가 있을까요? 아니에요 어떤 사람 보기엔 지금 내가 다른 사람들과 비교해 봤을 때 보잘것 없다고 느끼는 사람이 있을 겁니다 한국 사람 문화 중에서 한국 문화 중에서 정말 제가 안 했으면 좋겠는 게 뭐냐면 비교하는 문화들이 너무 많아요 사돈이 땅을 사면 사촌이 땅을 사면 네 배가 부르다 <웃음> 새로운 속담이에요 좀 그래야 되는데 왜 비교합니까 근데 어쩔 수 없이 우리가 연약한 것이 있으니까 비교하게 돼요 저 친구가 이만큼 갔는데 나는 여기 있으니까 비교한다고요 그러나 후 o w 이 내가 누군가를 볼때 설사 저 사람은 고려청자처럼 인정받고 고려청자 함부로 움직일 수 있으니까 귀하게 보살핌 받는 사람도 있고 내 모습은 질그릇처럼 오지처럼 뚝배기 항아리처럼 그렇게 못생긴 사람이 있다 할지라도 중요한 것은 고려창자든 질그시든 간에 그 안에 뭐가 들어있느냐는 걸 생각해 보라는 것입니다 고려창자인데 그 안에 똥이 잔뜩 들어있으면 뭡니까? 오감이에요 뚝배기 항아리인데 그 안에 다이아몬드가 잔뜩 들어있으면 보석상자라고요 성경은 뭐라고 그랬냐면 고림도 후서 4장 6절 7절에 어두운 데 빛이 비치라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다 아멘 하나님의 진리를 아셨습니까? 여러분 안에 보배가 담겨 있는 것입니다 어떤 사람은 캐주얼을 입은 보배고요 어떤 사람은 정장을 입은 보배지만 여러분 안에는 이 세상 어떤 것을 살수 있는 보배가 있는 것입니다 당당하십시오 너무 심각하게 들어서 좀 웃자고 여담 하나 할게요 얼마 전에 이제 아파트 1년 재계약하려고 리스에 사인을 해서 갔습니다 내가 알고 있던 그 사무직원이 없고 웬 사람이 하나 있어요 수염들이 허술하고 나이가 40대 초반 정도 됐어요 그 사람이 직원인지 아니면 나와 똑같이 아파트 이렇게 물어보러 온 사람인지 궁금해하는데 딱 하나가 우리 아파트 그 이니셜이 있는 그 후드티를 하나 입고 서서 아, 이 아파트 직원인가 보다 이렇게 생각했어요. 나는 이 아파트에 4년 살아서 근데 그 사람은 처음 봤습니다. 그래서 얘기를 했죠. 너 여기 직원이냐? 나 요번에 렌탈 리, 그 리얼, 그, 그 계약을 다시 하려고 그러니까 이 서류 좀 주라 그랬더니 뭐라고 하냐면 I am Tom, owner of this complex 그러는 거예요 
우리 컴플렉스를 한 400세대 돼요. 청바지 입고 왔어요. 그래서 야 너무 좋다 좋아서 근데 궁금한데 너이 아파트 말고 다른 것도 있냐 그랬더니 아 이거 말고 좀 작지만 몇개더 있어 그러는 거예요. 그렇게 청바지 입고 남들이 보면 완전히 길거리에 일용 잡부처럼 벗는데 아주 웃음이는 거예요. 왜요? 그 아파트 한채 값이 얼마인데요. 내가 보기에는 400제 플러스 최소한 7, 8, 0채는 가지고 있는 오너예요. 여러분의 가치가 어떤지 아십니까? 지금 허름한 청바지 있지만 여러분 안에는 하나님의 진리의 보배를 담긴 이 세상의 어떤 큰 것보다 하나님이신 하나님의 대사라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 그것이 축복이에요. 알게 되면 여러분은 당당할 수 있어요. 지금 내가 몰라도 아유 상관없어요. 이 안에 하나님의 축복이 가득 담겨 있는 것입니다. 그래서 이렇게 아하 내가 하나님의 대사요 하나의 하나님의 은혜를 받았다는 걸 확신하면 어떠한 고난이나 위협이 와도 당당할 수 있고 내가 지금 무시당해도 두려워하지 않게 됩니다. 사도 바울도 그랬다는 거예요. 사도행전 20장 23절 24절 보니까 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차도 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 아멘 예언하는 사람들을 미래로 보는 사람들이 이 사도바울에게 너가 지금 예루살렘에 가면 너 죽을 거다 옥에 갇힐 거다 예언합니다 근데 사도바울이 뭐냐면 내가 비록 죽을지언정 내 안에 하나님의 사역에 대한 큰 비전과 꿈과 중요성이 있기 때문에 나는 결코 그것을 두려워하지 않는다는 것입니다 여러분 이것이 있을 때 하나님이 여러분을 이곳 보스턴에 짧은 기간이든 긴 기간이든 긴 기간이든 부르셨을 때는 하나님의 뜻이 있습니다 두려워하지 마십시오 비록 내가 지금 넘어지고 남보다 늦게 간다 할지라도 아니에요 하나님의 뜻이 다 있습니다 여러분의 축복의 길로 인도할 것입니다 그리고 가장 중요한 것은 내가 다른 사람보다 잘 돼서 내가 무엇이 지금 성공하고 직장을 가지고 가정을 가지면 나 하나님이 일을 봉사하겠습니다 라는 사람들이 있습니다 아니에요 그것은 출발점이 조금 잘못됐습니다 언제 하냐면 여러분이 가장 바쁘고 연약하고 보잘것 없을 때 그때 하나님을 생각하십시오 왜 그러냐면 내가 약해지고 보잘것 없어지고 무지 무식해서 열등감이 가득 있을 때그 약할 때가 하나님의 강함이 온전히 드러나는 순간이 되기 때문에 그렇습니다 사도 바울이 자기 몸에 병이 있어서 이것 좀 고쳐주십시오 내가 이병 때문에 하나님 복음 전하는 데 힘든데 이 병만 나면 좀더 열심히 복음 전하겠습니다 이리 봐도 저리 봐도 합당한 기도입니다 근데 세 번씩이나 큰절이 기도했는데 사도 바울이 어떤 사람입니까? 죽은 자도 살리고요. 얼마나 많은 이적과 기적을 행했는지 몰라요. 자기 병 하나 고쳐달라고 하나님 일하겠다고. 근데 하나님이 뭐라 그러냐면 고린도후서 12장 9절 10절에 보니까 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하니니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러면 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하느니 이는 내가 약한 때 그때의 강함이라 아멘 여러분이요 이 보스턴에 오신 거 정말 축복인 것입니다 아마 어쩌면 여러분 인생에 지금이 가장 약한 모습을 체험할 때가 지금 이 순간일지도 모르겠습니다 내가 약할 때 하나님의 강함을 경험할 수 있기 때문에 여러분은 축복인 것입니다 내가 이곳에서 힘들다고 낙심할 때 그래서 하나님만을 바라볼 때 하나님의 크신 역사가 여러분에게 여러분의 미래에게 임하게 되어 있는 것입니다 이어서 이것이 은혜입니다 이렇게 은혜를 받는 사람들은요 내가 은혜를 받았는지 어떻게 합니까 하나님은 은혜를 받은지 어떻게 합니까? 라는 질문을 던질 수 있지 않습니까? 아는 방법이 하나 있습니다. 그렇게 내가 약할 때 하나님의 강함을 체험한 사람들은 주변에 고난받는 형제들 누가 힘들고 어렵다 할때 따뜻한 마음으로 도와주는 것입니다. 
윤 형제 잘했어요 어제 다리 탱탱 보가지고 난 그렇게 다리가 심하게 다친 줄 몰랐어요 그 양반들 여기 올때 몇백만 원 들여서 온 거예요 대부분들이 나이들이 정년 퇴임할 때가 많아서 부부 동반으로 합창단들이 왔다고요 근데 와가지고 나이가 먹으니까 삐끗하면서 허리 다쳤는데 그렇게 심하게 다친 줄 몰랐어요 근데 우리 윤 형제 싫탄 소리 안 하고 확 달라서 목 기자 차, 차와서 쫙 라이드 줘서 참 좋았습니다 우리가 요 은혜 받은 사람들은 요 누가 힘들고 어려울 때내 것을 먼저 챙기기보다 그 사람들을 위해서 손을 내미는 거예요 왜 그러냐면 내가 힘들 때 하나님께서 나를 도와주신 것을 경험했잖아요 내가 힘들 때 누군가 다른 사람이 많이 힘들지 함께 기도하면서 울어주고 웃었던 것을 기억하잖아요 한국교회 세계교회 문제가 뭡니까 예수님 당시보다 수십 배 수백 배더큰 교회는 수없이 많아요 건물들도 얼마나 화려합니까 근데 문제는 뭐냐면 여러분이 정말 힘들었을 때 대인과계 때문에 힘들었을 때 학업 때문에 힘들었을 때 다른 가족 문제에 힘들었을 때 여러분한테 여러분의 같은 마음으로 함께 울어주고 웃었을 사람 이 자간 먹자 처음에 와서 그 자살을 할 수도 했던 그 참에 너무 힘들어서 그 울어주는 내내 같은 마음을 울면서 했어요 2년 동안 그것이 한 사람의 생명을 구했던 것을 난 지금도 기억합니다 여러분 있을 때 말씀이 그래요 고린도 후서 1장 11절에 보니까 10절 11절에 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라느라 너희도 우리를 위하여 간구함으로 도우라 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람들이 우리를 위하여 감사하게 하려 합니다 아멘 사람마다 능력이 개인별의 능력이 차이가 있어요 그래서 앞서가는 사람 인정받는 사람이 따로 있습니다 못한 사람이 있습니다 먼저 앞서가신 분들이 있으면 그 부족한 사람 상처받고 두려워하는 사람들 그 사람들에게 손을 내밀어 주십시오 마음으로 또는 영으로 그 사람들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다 알아요 서로들 위해 기도하는 거 압니다 그리고 새로운 역사가 반드시 열리게 됩니다 이것을 알게 되면 이제는 우리는 기뻐할 수 있어요 빌리포서 4장 4절 10절 말씀처럼 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 너의 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아리라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 아멘 우리는 미래에 많은 것들을 바라고 있습니다 근데 성경 뭐냐면 그를 위해서 밤을 새워 일하라기보다는 먼저 기뻐하라는 것입니다 먼저 하나님께 맡기라는 것입니다 그러면 하나님께서 그 모습을 보고 너의 인생길을 올바르게 인도한다 이것이 약속인 것입니다 이제 말씀을 정리합니다 우리가 기뻐하는 것은 응답받아서 기뻐하는 것이 아니라 나를 위해서 죽으셨던 하나님의 사랑과 예수님의 헌신 때문에 기뻐할 수밖에 없습니다 그 기쁨이 있고 감사가 넘치게 될때 우리가 중요한 것은 뭐냐면 우리가 감사를 나누는 대상은 누구냐면 사람이라는 것입니다. 성도라는 것입니다. 이웃이며 가족인 것입니다. 그리고 그 감사를 드려야 할 대상은 누구냐면 한 분, 여호와 하나님이시라는 것입니다. 시편 118편 28절은 주는 나의 하나님이시라 내가 주께 감사하리니 주는 나의 하나님이시라 내가 주를 높이리이다. 여호와께 감사하라 그는 선하시며 그의 인자심이 영원함이로다. 아멘. 여러분이 하나님의 은혜를 깨달아서 어떤 환경 속에서 감사가 넘치고 그 감사가 이웃들에게 나눠주고 늘 시선은 하나님께 영광 돌려서 칭찬과 인정받는 나와 여러분이 되기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 할렐루야 하나님 감사합니다. 우리의 완악함을 아시고 우리의 어리석음을 아시면서도 오래 참으시고 자비와 용서로서 새롭게 살 길을 허락해 주심을 인하여 감사합니다 아버지 우리가 하나님의 은혜로 새로운 피조물이 되었습니다 아버지 옛 모습을 다 떨쳐내고 
주님 주시는 약속의 소망으로 나아갈 수 있도록 인도하게 하시나요 감사합니다 우리 기쁨 가운데 떨쳐서 아버지 하나님 안에서 즐겨 뛰어놀 수 있도록 인도하시고 우리 주변에 힘들어하고 연약한 사람들에게 마음의 손길과 아버지 사랑의 손길을 내밀어서 그 모든 사람들도 하나님의 은혜를 맛볼 수 있도록 허락하여 주시옵소서 감사합니다 예수 글쓰를 받들어 기도드렸습니다 아멘